Ich bin Franziska Rützicher, ich bin 28 Jahre alt und wohne in Trier. Und ich bin die SPD-Bundestagskandidatin hier vor Ort. Der Wahlkreis 1 ist mein Zuhause. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich akzeptiert. Ich mag die Bodenständigkeit und den Gemeinschaftssinn hier vor Ort. Und um diesen Gemeinschaftssinn und die Werte und Normen zu erhalten, braucht es aber eine gelebte Demokratie. Und der Wahlkreis 1 wurde lange aber nur von einer Partei vertreten. Und das ist nicht sonderlich gut für eine Demokratie und für die politische Kultur hier vor Ort. Und Viele Menschen fühlen sich da auch nicht vertreten, denn sie haben etwas zu sagen, sie haben eine Meinung. Und deswegen möchte ich mit meiner Kandidatur ein Angebot machen. Ein Angebot, das jung ist, das lebendig ist und ähm, ja, vielleicht einen neuen politischen Stil reinbringt. Ähm, und obwohl ich jung bin, habe ich klare politische Vorstellungen und einen klaren moralischen Kompass. Und diese Kandidatur ist natürlich nicht zuletzt auch ein sozialdemokratisches Angebot. Ich glaube, es geht nicht um besser zu sein, sondern anders zu sein, unterscheidbar zu sein. Für mich ist Politik nicht etwas, was nur in Berlin passiert oder, ein, oder in einer Partei oder einer Einbahnstraße ist. Für mich ist Politik eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die Ideen hat und Vorstellungen und auch mal streitet, aber schon ähnliche Werte und Normen teilt. Und ich gehe als eine von dieser Gemeinschaft nach Berlin und ich streite dort für unsere Werte und Normen, für unsere Region, bringe unsere Probleme hier vor Ort zur Sprache und bin auch mal unser Fels in der Brandung wenn es vielleicht mal ein bisschen brenzlig wird. Aber auch die Ideen was, und was in Berlin passiert, vor Ort, zurück, also vor Ort zurück zu transportieren. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man immer erzählt, was gemacht werden muss und dann hört man gar nichts mehr, was daraus wird oder wie auch die Politik hier vor Ort wird. Es geht für mich aber auch um den politischen Stil, denn Politik ist für mich etwas ganz Lebendiges, etwas, was gute Laune macht, was alle mitmachen können. Und was auch mit viel Gefühl zu tun hat, auch mal mit negativen Gefühlen. Politik ist auch viel Wut und viel Enttäuschung und Trauer. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe, mich diesen Emotionen zu stellen, um danach, wenn diese Wut und diese Trauer auch verzogen ist, vielleicht dann über gemeinsame Lösungsvorschläge wieder zu diskutieren. Durch mein Studium der europäischen Politik und Wirtschaftswissenschaften und meinem Job im Bundestag konnte ich mir eigentlich schon relativ gutes Grundwissen in vielen Fachbereichen aneignen. Aber natürlich hat man Herzensthemen oder Themen, die hier vor Ort auch wichtig sind. Und einer meiner Themen ist auch die, definitiv der Wohnungsbau. Denn ich glaube, auch in Corona-Pandemie-Zeiten hat man jetzt gemerkt, wie wichtig Wohnen ist und was zu Hause bedeutet. Und besonders hier für Schleswig-Holstein und hier die Region sollte gelten, jeder, der hier wohnen möchte, sollte das auch tun können. Dann aber auch Ernährung und Landwirtschaft. Unsere Region ist geprägt von der Landwirtschaft und lebt auch von der Ernährungsindustrie. Viele Familienbetriebe und auch kleine Betriebe werden aber verschwinden, wenn wir diese Landwirtschaftspolitik, die wir gerade haben, weiter verfolgen. Und deswegen stehe ich für ein Umdenken in der Landwirtschaftspolitik und möchte da auch für in Berlin streiten. Ich möchte gerne zusammen mit der SPD-Bundestagsfraktion für den 12-Euro-Mindestlohn streiten. Das ist für die Region und für Schleswig-Holstein total wichtig, denn wir sind noch ein Bundesland, des Niedriglohnsektors. Viel zu viele Menschen bekommen noch viel zu wenig Geld für ihre Arbeit. Das sind zum Beispiel die Kellnerinnen oder Kellner in der Strandbar oder hier in der Gastronomie. Das ist die Friseurin um die Ecke oder die Verkäuferin im Supermarkt. Und das macht einen erheblichen Unterschied, wenn das 12 Euro ist. Denn wenn wir bedenken, dass sie dann in Vollzeit arbeiten, die Personen, über die wir gerade gesprochen haben, dann kriegen die 400 Euro mehr im Monat. Und ich glaube, dafür lohnt sich schon zu kämpfen. Das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Rot dabei sein wird. Und ich hoffe auch, dass es sehr rot sein wird. Denn die nächste Bundestagswahl entscheidet über eine ganz lange Zeit. Nicht nur über die nächsten vier Jahre, sondern jetzt werden Entscheidungen getroffen, die 20, 30 Jahre wirken werden. Und ähm, es werden Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Und wir können entscheiden, ob wir eine Gesellschaft des Respekts und der Anerkennung und des, der Gerechtigkeit werden oder eben nicht. Und diese Fragen gilt es zu entscheiden. Und dafür braucht es eine Partei, die sozialdemokratisch ist, mit einem sozialdemokratischen Programm, mit vielen jungen Kandidierenden, aber auch erfahrenen Menschen und nicht zuletzt einem Kanzlerkandidat, der Erfahrung mitbringt, der sich den Herausforderungen stellt und auch Lösungen weiß.